Fátima Lopes viveu um final de tarde repleto de emoções, esta quarta-feira, dia 16 de maio, ao apresentar a público o novo livro, Fátima, o meu caminho, a minha fé. A apresentadora contou com Fernando Santos, o selecionador nacional, para contar à sala cheia do El Corte Inglês uma pequena parte do que é esta obra íntima. Este livro retrata a minha caminhada, a minha caminhada de vida e a minha experiência enquanto peregrina em Fátima, mas também a minha experiência enquanto peregrina na vida. É muito simples, mas muito autêntico e muito verdadeiro. As pessoas que não me conhecem bem, vão passar a conhecer muito bem a minha essência. A minha forma de pensar e a minha forma de viver as experiências de vida, começa por explicar à imprensa. Acompanhada pela filha, Beatriz, e pelos pais Francisco e Amélia, Fátima Lopes esteve sempre de sorriso no rosto. Ruben Rua, Marco Costa, Santiago Lua e mais colegas de TV fizeram questão também de aplaudir a apresentadora. A ideia para este livro surgiu durante uma peregrinação, mais precisamente num almoço com os peregrinos e o padre que a acompanharam na primeira caminhada até Fátima. A estrela das tardes da TV revela que a peregrinação a transformou. Esta vontade de escrever um livro surgiu-me exatamente por causa da minha primeira peregrinação a Fátima. Eu fiz de duas e foi aí que percebi que devia partilhar esta experiência, porque ela transformou-me. Eu achei que esta riqueza valia a pena ser partilhada. Cada uma faz o seu caminho e eu achei que algumas das missões que a vida me foi trazendo podiam ser muito úteis. Dos maiores elogios que eu podia ouvir um livro está nas livrarias desde o dia 8 de maio e Fátima Lopes já recebeu algum feedback, todo positivo. O feedback que eu tenho até agora é que de sim, mesmo para aqueles que não têm fé, Um amigo meu disse-me, sabes que eu não tenho fé, mas no que tu escreves te faz-me sentido. Este foi, se calhar, dos maiores elogios que eu pude ouvir, revela. O nome da apresentadora não foi escolhido ao caso. Nascida no dia de Nossa Senhora de Fátima, a 13 de maio, a autora recebeu o nome de Maria de Fátima. Eu recebi a fé de berço, porque nasci numa família católica, porque as minhas avós eram profundamente católicas, porque tive um irmão do meu pai padre, porque a minha avó paterna relatava uma das aparições a que assistiu, porque o meu pai é da zona de Fátima. Isto para mim é uma presença natural. Eu cresci a sentir a presença de Nossa Senhora. Mas também compreendo quem não sente nada e pergunta, mas que estranho. Tu falas com Nossa Senhora. Falo. Fui ensinada a falar e, para mim, é uma coisa absolutamente natural. Nos momentos de adversidade eu lembro-me que está lá. Fátima Lopes é uma mulher de fé e confessa que os filhos, Beatriz, de 19 anos, e Filipe, de 10, já têm a semente plantada. Não tem só a ver com o facto de ter nascido a 13 de maio. Embora a minha mãe que tenha entido desde pequenina eu teria sempre a luz e o acompanhamento que eu precisava.
graças a Deus que eu deixei que esse pensamento entrasse na minha cabeça. Nos momentos de adversidade eu lembro-me que está lá. Conta. Beatriz até já fez uma promessa à mãe. Acho que já passei para os meus filhos. Embora eu sinta que o berço em que eu nasci em termos de fé foi mais extenso por causa da presença dos meus avós e do meu tio. Foi uma coisa mais imediata. Os filhos têm uma semente plantada. A minha filha já me disse. Mãe, eu um dia vou fazer uma peregrinação contigo porque eu quero perceber a experiência. Para mim, isso é sinal que a semente ficou bem plantada. De peregrinações, Fátima Lopes guarda no coração o momento da partida e o momento da chegada. Talvez sejam aqueles que eu posso destacar. Mas o caminho. O caminho é o caminho. Não se descreve. Sente-se. As palavras não chegam. A apresentadora confessa ainda. Há uma Fátima antes da peregrinação e depois da peregrinação. Isso é um ganho imenso. É amiga do Pago também. Fernando Santos mostrou ser orgulhoso por ter recebido o convite para apresentar aquele que é o sétimo publicado pela apresentadora. Sem perceber o porquê, aceitei o convite com todo o prazer. O selecionador nacional descreve. É uma experiência muito íntima e muito própria de tudo aquilo que é a experiência do encontro com Deus, com Maria, com ela própria e com os outros. Eu já fui a Jerusalém como peregrino e cada um, na sua peregrinação, vai viver à sua maneira. Fernando Santos é um homem de fé e deixou rasgados os dias à obra. Este dom da vida que Deus nos deu é algo que devemos santificar e acho que é isto que a Fátima faz de uma forma muito interessante. Referindo-se à introdução da obra, desvenda, a Fátima diz que foram oito minutos que mudaram a vida dela. A mim foi uma noite que mudou a minha. Foram 12 horas. Quando se dá o encontro vamos ser sempre recompensados de alguma maneira. Não tenham medo de vivenciar o encontro e, por coincidência, Fátima Lopes e Fernando Santos têm o Padre João como amigo em comum. O treinador relatou o episódio em que se apercebeu desse facto. Começo a ler o nome das pessoas que iam participar num encontro organizado pelo Padre João e vejo Fátima Lopes. Pensei logo, é amiga do Padre também. O Fernando apresentou o livro tal e qual como ele é, conclui Fátima Lopes.